ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை நியூஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்க போறவங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திக்கோங்க அப்பதான் நான் பியூச்சர்ல போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க இப்ப நம்ம இந்த அருமையான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இதற்காக நான் ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் நீங்க குக்கர் கூட வச்சுக்கலாம் இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஆட் பண்ணிருக்கிறேங்க இதோட மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை இத சேர்த்து லேசா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நான் கொஞ்சமா ஒரு டேஸ்டுக்காக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பச்சை வாசனை போய் வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு ரெண்டே ஆட் பண்றேன் இது ரெண்டையும் நான் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நீங்க பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதையும் வதக்கின உடனே ஒரு நல்ல பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா மசியணுங்கிறதுக்காக இந்த பாத்திரத்தை மூடி வைக்கிறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இப்ப இதோட நாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போற வரைக்கும் இத மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க வதக்கிக்கலாம் இப்ப நம்ம காய் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஆட் பண்றோம் பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ அதாவது உருளைக்கிழங்கு கேரட் கிரீன் பீஸ் அதாவது பச்சை பட்டாணி இது நான் ஒவ்வொரு கப் எடுத்திருக்கிறேங்க உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இதோட கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நம்ம இந்த குழம்பு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே இத ஒரு மூடியால மூடி ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாங்க மூணு டு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க காய்கறி எந்த சைஸ் கட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப அது ஒரு மாதிரி வெந்த உடனே நல்லா வேக விடாதீங்க ஒரு மாதிரி வெந்த உடனே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற காலிஃபிளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃபிளவர் நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப வெந்துடும் பொடி பொடி ஆயிடுங்க அது கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு இப்ப அரைக்கிறதுக்காக ஒரு கப் தேங்காய் கொஞ்சமா கேஷ்யூனு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் கசகசா இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சு வச்சுக்கலாம் தனியா இப்ப பாருங்க கேலிஃபிளார் கூட வெந்துடுச்சு ரொம்ப வேக விடாதீங்க உங்களுக்கு பீசஸா வராது பொடி பொடி ஆயிடுங்க இப்ப இதோட அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் விழுத ஆட் பண்ணிக்கலாம் லேசா கலந்து விட்டுக்கலாங்க கேர்ஃபுல்லா கலந்து விடுங்க கேலிஃபிளவர் எல்லாம் உடைய கூடாது அப்படியே முழுசா இருக்கணுங்க அதனால ரொம்ப நேரமும் வேக விடாதீங்க இப்ப மேலால கொத்தமல்லி தழை தூவி நம்ம தேங்காய் ஊத்தினதுக்கு அப்புறம் கொதிக்க விடல அதனால ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இத கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க நான் வந்து இதை மூடி வச்சு கொதிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அருமையான வாசனையா இருக்குதுங்க இது சப்பாத்தியோட சாதத்தோட பரோட்டாவோட எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நானோட சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்